వెల్కమ్ టు చారిటెక్ ఇన్ఫో ఈరోజు టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ను ఫ్రీ అండ్ ఫుల్ వర్షన్ను డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఎనీ వన్ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ సర్చ్ బాక్స్లో ర్యాపిడ్ టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఎంటర్ చేయాలి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆ రిలేటెడ్ ఆప్షన్ లింక్ అని ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది డౌన్లోడ్ టైపింగ్ ట్యూటర్ ర్యాపిడ్ టైపింగ్ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ను మౌస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ర్యాపిడ్ టైపింగ్ ఆప్షనల్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో టైపింగ్ ట్యూటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ టచ్ టైపింగ్ టైపింగ్ గేమ్స్ అండ్ టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఆన్లైన్లో టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ లాస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ టైపింగ్ మాస్టర్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి మౌస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ ర్యాపిడ్ టైపింగ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి మౌస్ చేసిన తర్వాత మౌస్ స్క్రోల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత సెటప్ ఫర్ విండోస్లో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ థర్టీ టూ బిట్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే థర్టీ టూ అనే సెకండ్ బటన్ మీద ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మౌస్ ర్యాపిడ్ టైపింగ్ సెటప్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ ఈఎక్సి ఫైల్ అనేది డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీన్ ఎంబీ ఫైల్ సైజు ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రౌజర్ను మినిమైజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్ పై ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్స్లో ర్యాపిడ్ టైపింగ్ సెటప్ ఫైల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వర్షన్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మౌస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేయాలి సెకండ్ వన్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఎస్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి దీన్ని విండోను మినిమైజ్ చే ర్యాపిడ్ టైపింగ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెట్ ఆఫ్ విండో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత డౌన్లో నెక్స్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఐ అగ్రీ అనే బటన్ సెకండ్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి సెలెక్ట్ అడిషనల్ టాస్క్లో క్రియేట్ ఏ డెస్క్టాప్ ఐకాన్ డెస్క్టాప్ పై ర్యాపిడ్ టైపింగ్ మాస్టర్ అనేది డిస్ప్లే కావాలంటే ఫస్ట్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ అయి ఉండాలి డిఫాల్ట్గా అన్నెసెసరీ అంటే సెట్ రిమూవ్ చేయాలి క్రియేట్ ఏ క్విక్ లాంచర్ అనే ఆప్షన్ ఎంబడే ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ర్యాపిడ్ టైపింగ్ విండో అనేది ఓపెన్ కావాలంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ అనేది సెట్ అయి ఉండాలి అన్నెసెసరీ అయితే టిక్ మార్క్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిన బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ర్యాపిడ్ టైపింగ్ మాస్టర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది డెస్క్టాప్ పై ఐకాన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫినిష్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి ర్యాపిడ్ టైపింగ్ ట్యూటర్ అనేది డెస్క్టాప్ పై ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఇందులో సెట్టింగ్స్ కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఇవి కలర్స్ అనేది కూడా ఇందులో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ కలర్స్ కీబోర్డ్ యొక్క స్క్రీన్ కలర్స్ టూ హ్యాండ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టూ హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా మనం స్క్రీన్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ రీసెట్ చేయాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ రీస్టోర్ అని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం సెట్ చేసిన అన్ని రీస్టోర్ అవుతాయి ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈఎన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడక్షన్స్లో ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో టైపింగ్ మాస్టర్ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టైపింగ్ అనేది ఫింగర్స్తో ఏ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా టైప్ చేయాలనేది బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ లెసన్లో బిగినర్స్ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం టైపింగ్ సెకండ్ స్టేజ్లో థర్డ్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత అడ్వాన్స్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ బిగినర్స్ యాడ్ మోర్ కోర్సెస్ అనేది ఇందులో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్స్లో బేసిక్స్ లెసన్స్లో బేసిక్స్లో డిఫరెంట్ లెసన్స్ అండ్ షిఫ్ట్ కీస్ ఇవన్నీ మనం ట్రై చేయాలి డిజిట్స్ ఓన్లీ డిజిట్స్ డిఫరెంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కీస్ ఏ విధంగా మనం టైపింగ్ చేయాలనేది న్యూమరిక్ ప్యాడ్ 
ఆ రిలేటెడ్ లెసన్స్ మన స్పీడ్ ఇందులో టైం అనేది ఇక్కడ డ్యూరేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది మన స్పీడ్ యొక్క టైపింగ్ టెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మన పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ డౌన్లో కీబోర్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ కీబోర్డ్లో మన టూ హ్యాండ్స్ అనేది ఏ విధంగా కీబోర్డ్పై సెట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ మనం బిగినర్స్ ఇంట్రడక్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ ఫింగర్ను ఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ను ఎఫ్ కీ మీద సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ డి మీద మిడిల్ ఫింగర్ను నెక్స్ట్ రింగ్ ఫింగర్ని ఎస్ కీ మీద ఏ లెటర్ మీద లాస్ట్ ఫింగర్ను ఈ విధంగా సెట్ చేయాలి స్పేస్ బార్ను తంబు ఫింగర్తో సెట్ చేయాలి ఏమేం ఫింగర్స్ మనం టైపింగ్ చేయాలనేది మిడిల్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది స్పీకర్ ఆన్ చేయడం ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మనం వినొచ్చు అన్నట్టు క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఫుల్ వాల్యూమ్ మీడి మీడియం వాల్యూమ్ లో వాల్యూమ్ కంప్లీట్ వాల్యూమ్ను కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో నెక్స్ట్ టూ హ్యాండ్స్ అనేది కీబోర్డ్ మీద సెట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి మిడిల్లో లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం టైపింగ్ అనేది చేయాలి ఇండెక్స్ ఫింగర్ అనేది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది గ్రీన్ కలర్లోకి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ మనం రాంగ్ కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ మిడిల్ ప్లేస్లో నుంచి జే కీలోకి షిఫ్ట్ కావాలంటే ఇది తంబు ఫింగర్ అనేది గ్రీన్ కలర్లోకి సెట్ అయింది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఈ ఫింగర్ను మనం స్పేస్ బార్పై క్లిక్ చేయాలి స్పేస్ బార్ లిఫ్ట్ తంబ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మిడిల్లో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం స్పేస్ బార్ అనేది తంబు ఫింగర్తో ప్రెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ జే కీ పైన ఇండెక్స్ ఫింగర్ గ్రీన్ కలర్లో సెట్ అవుతుంది జే అని కీ ప్రెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్పేస్ బార్ ఈ విధంగా మనం టైపింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వన్ మంత్లో నేర్చుకోవచ్చు ఈ ర్యాపిడ్ టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది విండోస్ టెన్ అండ్ లెవెన్లో కూడా డౌన్లోడింగ్ చేసి ప్రాక్టీస్ అనేది చేయొచ్చు